నమస్తే వెల్కమ్ టు బిగ్ బ్యానర్ నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో కాల్మని ప్రకంపనలు కాల్మని కలకలం ఏపీని కుదిపేస్తోంది ఏపీ అసెంబ్లీలో ఊహించని పరిణామాలకు కేంద్ర బిందువైంది ఈ కాల్మని కల్లోలం ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తొలి రెండు రోజులు ఈ కాల్మని వ్యవహారమే కీలకంగా మారిపోయింది సభలో అధికార పక్షం విపక్షాలు ఒకరిపై మరొకరు విమర్శలు ప్రతి విమర్శలతో చెలరేగిపోయారు సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లతో సభ దద్దరిల్లిపోయింది కాల్ కలం ఇది ఇవాళ బిగ్ బ్యానర్ మొదటి రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి విమర్శలు ప్రతి విమర్శలతో సభ దద్దరిల్లిపోయింది అసెంబ్లీ బయట కూడా రాజకీయ నేతలు ఇదే అంశం మీద వేడివాడి ప్రకటనలు ఇచ్చారు కాల్వని వ్యవహారం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా పెద్ద దుమారమే రేపుతోంది ఒడ్డీ వ్యాపారుల ఆగడాలపై ఉక్కుపాదం మోపాలని ప్రజలంతా కోరుకుంటుంటే పార్టీలు మాత్రం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే పాకులాడుతున్నాయన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ప్రతిపక్ష నాయకులను అప్పీల్ చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దయచేసి మీ సభ్యులు కూర్చోమనండి ఏపీ శాసనసభలో ఊహించని పరిణామాలు ప్రతిపక్షం మొత్తం మీద వేటు కారణమేంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ రెండు రోజులుగా అట్టుడికిపోతోంది పదిహేడవ తేదీన సభ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటి నుంచే నిరసనలు ఆందోళనలు అంతా గందరగోళమే కాసేపటికే సభ్యులపై సస్పెన్షన్ వేటు రెండో రోజు సభ ఆరంభంలో అదే తీరు రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ నూట ఇరవై ఐదవ జయంతోత్సవాల సందర్భంగా ప్రత్యేక చర్చ చేపట్టాలంటూ సభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీలో ముందే నిర్ణయించారు కానీ సభలో కాల్మనీ వ్యవహారం మీదే మొదటగా చర్చ జరగాలని వైసీపీ పట్టుబట్టింది వైసీపీ సభ్యులంతా పోడియంలోకి దూసుకెళ్లి ఆందోళన చేశారు పేపర్లు చించి స్పీకర్ మీదకు విసిరారు పార్లమెంటులో అంబేద్కర్ మీద స్ఫూర్తికరంగా చర్చ జరిగిందని అక్కడ విపక్షాలు సైతం చర్చకు సహకరించాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు ఏపీ అసెంబ్లీలో విపక్షాలు మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నాయని ఆయన విమర్శించారు ఇది ఈ రోజు వేళ ప్రవర్తన చూస్తా ఉంటా దిశ నాగరిక ప్రపంచం సిగ్గుతో తలంచుకునే విధంగా ఈ పార్టీ ప్రవర్తిస్తున్నారు అధ్యక్ష ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకనే అధ్యక్ష మీరు హౌస్ ఆర్డర్లో పెట్టండి మీరు బిఎస్సీలు ఒప్పుకున్నారు దాని ప్రకారం ఇక్కడ చర్చ జరిగితే ప్రజలు హర్షిస్తారు ప్రజలు కూడా ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది దానికి పూర్తిగా కోఆపరేట్ చేయమని సహకరించమని వైసీపీ సభ్యుల వ్యవహారం శృతిమించిపోవడంతో స్పీకర్ వేటు వేశారు ప్రతిపక్ష నేత జగన్ తో సహా వైసీపీ సభ్యులందరినీ సభ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు అంబేద్కర్ మీద చర్చ పూర్తయ్యే వరకు ఈ సస్పెన్షన్ కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు మొత్తం విపక్షం మీద వేటు వేయడం అంటే ఎవ్వరూ ఊహించని పరిణామమే దీంతో విపక్షం కంగుతుంది దాదాపుగా రెండు మూడు వందల పైసలకు వీడియో టేపులతో దొరికిన పరిస్థితుల మధ్య ఈ సెక్స్ రాకెట్ కు పాల్పడుతా ఉన్న నేరస్తులకు సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి తన పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు మంత్రులు సైతం అందరూ కూడా ఈ సెక్స్ రాకెట్ లో భాగం ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యవస్థ బాగుపడాలి అని అంటే ఇది డిస్కషన్ లేక రావాలి దీనికి కారకులైన చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి తన పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు మంత్రులు అందరూ కూడా దోషులుగా నిలబడాలి ప్రభుత్వం తీరుపై ప్రతిపక్ష నేత జగన్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు అంబేద్కర్ ను అడ్డం పెట్టుకుని ప్రభుత్వం రాజకీయాలు చేస్తోందని ఆయన విమర్శించారు పైనున్న అంబేద్కర్ గారి ఆత్మ కూడా క్షోభిస్తుంది 
అంబేద్కర్ గారిని కూడా మీరు ఉపయోగపెట్టుకొని రాజకీయ అవసరాల కోసం ఉపయోగపెట్టుకుని చర్చ టాపిక్ డైవర్ట్ చేయడం కోసం చివరికి అంబేద్కర్ గారిని కూడా మీరు ఉపయోగించుకుంటా ఉంటే నిజంగా ఆయన ఆత్మ కూడా శోభిస్తుంది అధ్యక్ష ఒకసారి ఫోటో చూడండి అధ్యక్ష సాక్షాత్ ఒక ఎమ్మెల్యే సాక్షాత్ ఒక ఎమ్మెల్యే నిందితులతో పాటు విదేశాలకు వెళ్ళాడు ఒక ఎమ్మెల్యే నిందితులతో పాటు విదేశాలకు వెళ్ళి ఎమ్మెల్యే తిరిగి వస్తాడు కానీ నిందితుడు తిరిగి రాడు నిందితుడు అక్కడే ఉండిపోతాడు కానీ పోలీసులు మాత్రం ఎమ్మెల్యేలు కనీసం విచారణ కూడా చేయరు కనీసం ఎమ్మెల్యేలు విచారణ కూడా చేయరు పోలీసులు ఇంత దారుణంగా జరుగుతా ఉంది ప్రతిపక్షం లేకుండానే సభలో అంబేద్కర్ మీద చర్చ జరిగింది సభ ప్రారంభమైన గురువారం కూడా కాల్మనీ వ్యవహారం సభలో పెద్ద దుమారాన్ని రేపింది మిగతా విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టేసి మొదట కాల్మనీ వ్యవహారం మీద చర్చ జరపాలంటూ విపక్షాలు ఆందోళన చేయడంతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది ఈ వ్యవహారం సభ నుంచి ఇద్దరు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేసే వరకు వెళ్లింది కాల్మనీ వ్యవహారంలో అధికార పక్షం విపక్షం ఒకరిపై మరొకరు తీవ్ర స్థాయి విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు కాల్మనీలో సెక్స్ రాకెట్ లో ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా పేదవాళ్ళు బడుగు బలహీన వర్గాల వారు ఎస్సీ ఎస్టీలు నిజంగా ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ నాయకులకి ఎమ్మెల్యేలకి ఎమ్మెల్సీలకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ ఇష్యూ మీద డిస్కషన్ చేసి వారికి సంబంధించిన వాళ్ళకి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని బయట పెట్టి వారికి న్యాయం చేసే విధంగా పోరాడతారు కానీ ఈ రోజు అంబేద్కర్ గారిని అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయాలు చేసి ఉండేవారు కాదు వాళ్ళు అంబేద్కర్ గారి మీద చర్చకు ఇష్టపడుతున్నారంటే దళిత జాతిని అవమానపరుస్తున్నారు అధ్యక్ష కాల్మని విషయంలో మీరు చర్చించడానికి భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే కాల్మని నేరస్తులందరూ కూడా మీ వాళ్ళే కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన దుస్సాసన పాలన కొనసాగిస్తోంది అది గుర్తుకొస్తా ఉంది అరే అన్ని తప్పులు మీరు చేసి అన్ని తప్పులు మీరు ప్రోత్సహించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాగా తయారు చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆడవాళ్లకు రక్షణ లేకుండా చేసి తప్పులు సరిదిందాల్సిన అధికారం పెట్టుకుని మా మీద ఆరోపణ చేయడం అనేది బాధాకరం బిగ్ బ్యానర్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం